dici ma io mi devo fare i punti niente No.
Signora, buongiorno. Mi serve la porta?
come dice Ale. Forza. Perché... Tanto tempo fa. Faccio. Vai. Vai.
Adesso al buco senza il gatto, no? Così se ne lo stava. E si vede che sta al buco, eh? Sì. Sì, sì. Vieni. Ti ricordi quel borgo che sono andati? Sì. Non mi ricordo se no, è un po' più grande. Fa la qua. Fa la qua.
you have already. Però secondo me che con tutte queste le mura di fare
di tumbole si chiama tutto d'un pezzo quindi tanto è largo il disegno e tanto è il numero di fuselli che impiego per realizzare tutto il merletto mentre la parte che si trova a destra è un merletto che si chiama riattaccato quindi c'è questo serpente che viene realizzato con 6-8 fuselli e la lavorazione avviene insieme a questo serpente prima dentro e poi fuori riattaccato perché ci sono quelle travette che si riattaccano il tombolo è diffuso in Europa, di conseguenza le tecniche di merletto, un po' per campanilismo e un po' perché è così che si usa, si contraddistinguono dal nome in cui ci troviamo. Ad esempio certo. quei fiocchi li ho imparati sì. a fare a Cantù. Ah, a sì, Cantù c'è una grande Cantù, storia sì. di merletto, per cui c'è sia il museo che la scuola di merletto. Questa madonnina che è qui incorniciata nell'oro e nel Bordeaux l'ho imparata a fare a Cogne famoso ah, per il delitto, ma lì una mattina, la era simpatico perché la mattina uscivo per andare a sciare e il pomeriggio mi incontravo con questa vecchietta che mi insegna i trucchi del pizzo di cogne. Quindi ripeto, purtroppo eh, dipende da dove ci troviamo, viene assegnato il nome del pizzo. Eh, Anche in Spagna fanno il merletto, in Spagna ho realizzato quel ventaglio che è esposto ah, su questo sì e lì quando ho partecipato a questa giornata del merletto le signore che mi hanno insegnato a fare alcuni punti del merletto di Siviglia sono state molto simpatiche perché mi hanno assecondata, ogni stecchetta c'è un punto, quindi ogni stecchetta di legno le lavorazioni sono diverse. E il mio tombolo è sotto questo punto di vista un po' contaminato, quindi le tecniche che uso sono diverse perché nell'elaborazione del disegno mi aiuta a creare dei disegni che siano comunque d'effetto, soprattutto nei gioielli, e che però mi aiutano un po' a sfatare il mito che il tombolo costa una tombola. Di conseguenza riesco a realizzare dei pezzi di merletto in poche ore e sotto questo punto di vista riesco a farli tra virgolette economici, quindi ci sono orecchini che costano solo 20 euro piuttosto che il bracciale che viene 30 e questo mi aiuta un po' a realizzare dei merletti che possono raggiungere tutte le, le tasche e le possono veramente indossare tutti. Il filetto, come ecco, lavorato lì la rete? Sì, in sì, sì, ma infatti in alcune parti d'Europa questa tecnica di merletto viene chiamata pizzo fileo, pizzo torsion, perché per realizzare quel tipo di merletto si fanno delle torsioni ben precise. Ripeto, le tecniche di merletto in tutta Europa sono tutte diverse. 
Certo, è e molto lavorato e familiarità anche... rispetto a dove si trovano. Ecco perché vuol dire con dei figli sottili. I... Quella è la scelta I... della merlettaia. La merlettaia che vuole la... raffinare. Esatto, la merlettaia che vuole andare di corsa e vuole realizzare una cosa veloce perché ne deve fare subito un'altra, usa il filo sottile. La merlettaia di pregio nel momento in cui si disegna il merletto, se lo disegna proprio anche per realizzarlo con il filo più sottile. Cioè, più, più, più è sottile il filo, di più, più è raffinato, è esatto, più lavorato anche perché c'è il centrico. Questa è una disciplina, i lavori creativi secondo me sono proprio quelli che ti, sì. eh, ti aiutano proprio ad avere un equilibrio, un, un allora il tombolo è esattamente come la musica, la prima cosa che ti si, si, si insegna è la postura, bisogna lavorare dritti, perché anche solo un'ora di merletto se non la fai dritta poi ti fa male tutto, Immagino. a quello si impara poi a progettare, quindi come nella musica che magari è stata già scritta da qualcuno, tu impari ad usare lo strumento ma poi fisicamente devi imparare anche a leggere che c'è scritto. E eh, infatti le, vedo le, il, le, il esatto, lì. esatto, e questo che è costruttivo. A questo si aggiunge che la grande manualità che abbiamo noi in Arlettaia si acquisisce con tantissime ore di esercizio. Sì, come tutti i lavori Quindi manuali. Ci si vede di fare questi, questi merletti, dice oddio come fanno e questo è un po' la manualità che si acquisisce con il tempo. Quindi oltre a trovare il merletto della tradizione, lei qui trova anche eh, i gioielli da poter indossare fatti al tombolo. I gioielli sono realizzati con un filo di metallo, Infatti, oggi, chiedere, esatto. oggi in merceria il commercio sotto questo punto di vista mi aiuta tantissimo perché i merletti, che, trova, che, sì, i merletti che riesco a realizzare sono fatti con questo filato. Che filato usa? Che, ah, ah, ecco, questo qui. Sì, sì, lo tengo qua apposta perché... Eh, per voi che siete curiosi di sapere la, il tipo di materiale, eh, si trova di tantissimi colori, sfumature, rosso, ah, marrone, rosa. rosa e sono tutti colori Lurex che quando poi il gioiello è finito e realizzato è certo, tanto tanto il gioiello. Sì, sì, esatto. sì. Sono andata a lezione private di merletto. Da sì. dove? All'Aquila. Sì, sì, sì. È stato stato Sì, sono famosi anche sì, loro, sì. come scanno, tantissimi altri paesi, sì, anche sì, il resto della sì. No, no, il popolo si fa in tantissimi Sì, sì, anche, anche, anche però tra le le porte, fanno più votate che siamo quelle dell'Aquila. Sì, sì, sì. sì. Ciao, eh, buona giornata.
Buongiorno.
Ja, che sono partiti pure le altre
il budget c'è cioè poco eh <ride> Yeah. 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 Yeah.